அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா டே இன் மை லைஃப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபுல் டே வ்ளாக் எடுத்திருக்கேன் முருங்கக்காய் சாம்பார் ரெசிபி ஃபுல்லாக வரும் அதே போல் சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்றதும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஆல்ன்ற சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் போடணும் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு காமிக்கும் என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் மார்னிங் எழுந்ததுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு வீடை பெருக்கி எல்லாமே நீட் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வீடியோக்கும் வாய்ஸ் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் நான் முன்னாடி நாளே வீடியோ எடிட் பண்ணி வச்சுடுவேன் மறுநாள் மார்னிங் வாய்ஸ் கொடுப்பேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டென் டு லெவன் வரைக்கும் வாய்ஸ் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் லஞ்சு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவேன் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நார்மல் சிம்பிள் டிசைன் தான் செய்ய போகிறேன் லஞ்ச் என்ன செய்ய போகிறேன்னா முருங்கக்காய் சாம்பார் வச்சுட்டு ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணிடலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மத்தி மீன் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக இது வீக்லி ஒன்ஸ் அல்லது டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸாவது இந்த மீன் எடுத்துக்கோங்க சாம்பல் சத்து அதிகமாக இருக்குது இதில் மீன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போது அதுக்கு மசாலா போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட மாட்டேன் வெறும் பூண்டு மட்டும்தான் போடுவேன் அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்குவேன் ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி மசாலாலாம் சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போனா தான் அந்த ஃப்ளஷ்ஷு ஃபுல்லாக நல்லா மசாலா இறங்கி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஃபிஷ்ஷுக்கு மசாலா எப்படி போடணுன்றது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதனோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது மசாலா பிரிஞ்சு போகாது நல்லா ஒட்டி வரும் மீனுக்கு மசாலா போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் பருப்பும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுட்டேன் சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பருப்பு இந்த மாதிரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு வேக வைங்க சீக்கிரமாக வெந்துடும் கேஸும் சேவ் பண்ணலாம் கூடவே அரிசியும் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சிக்க போகிறேன் அப்படின்னா தான் ரெண்டுமே சேமாக அடுப்பில் வைக்க முடியும் பைப்பில் வர தண்ணியில் ரெண்டு முறை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குடிக்கிற தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு அதே தண்ணியை அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்குவேன் ஏன்னா இங்கே வர பைப்பு தண்ணி சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மனசு ஒப்பாது அதனால் குடிக்கிற தண்ணி அப்படியே ஊற வச்சு இதை ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து அப்படியே அடுப்பில் எடுத்து வச்சு வேக வச்சுடுவேன் அரிசியும் பருப்பும் ஊற கேப்பில் பூண்டு வெங்காயம் இல்லை காய்கறி ஏதாவது அரியணும்னா இந்த மாதிரி உக்காந்து அரிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய் தான் சமைப்பேன் நான் எப்போவுமே சமைக்கிறப்ப அரிசி ஊற கேப்பில் எல்லா காய்கறியுமே நான் அரிஞ்சு வச்சுக்குவேன் எந்த குழம்பு செய்ய போகிறோனோ என்ன தேவையோ அதை முன்னாடியே இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்து அரிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய் தான் சமைப்பேன் கிச்சனில் நின்றுட்டே நான் எதுவுமே அரைய அறிய மாட்டேன் சாரி அரியறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் நம்ம ஒரே இடத்துலேயே நின்று செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு கால் வழி தான் அதிகமாக வரும் அதனால் இந்த மாதிரி உட்காந்தே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சமைங்க இந்த மாதிரி அரியிற கேப்பில் தான் நான் ஏதாவது வீடியோஸ் பார்ப்பேன் இங்கே டிவி இல்லாதனால யூடியூப்ல நான் நியூஸ்லாம் பார்த்துக்குவேன் அதுதான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணுறதுனால பொரியலுக்கு காய் எதுவும் அறியல வெறும் வெங்காயம் பூண்டு மட்டும் உரிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ பருப்பில் என்னென்ன போடணுமோ எல்லாமே போட்டுக்கலாம் நான் இந்த மெத்தடில் தான் எப்போவுமே சாம்பார் வைப்பேன் ஒரு முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தான் பருப்பில் வெங்காயெல்லாம் அரிஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு போட்டுக்க போகிறேன் நான் ரெண்டு பேத்துக்கு செய்கிறனால தான் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ செய்வீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் பெருங்காயம் கண்டிப்பாக போடணும் டைஜஷனுக்காக அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வைங்க அப்போனா தான் தண்ணி வெளியில் வராது இப்போ இது பருப்பு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு அடுப்பில் பருப்பு வேக வச்சுட்டேன் இன்னொரு அடுப்பில் சாதம் வேக வைக்கிறதுக்கு அரிசி வச்சுட்டேன் ஊர்லலாம் தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அரிசி போடுவோம் இங்கே தண்ணி சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ண
கஞ்சி எல்லாம் நல்லா வடித்ததுக்கு அப்புறம் சாதம் எல்லாம் சரி பண்ணி இந்த மாதிரி தம் வச்சுடுங்க ஒன் மினிட் இந்த மாதிரி ஹீட்டில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா சொத சொதனு கஞ்சி எதுவும் இல்லாமல் அந்த கஞ்சி எல்லாம் அந்த ஹீட்டில் இழுத்து ரைஸ் நல்லா பொல பொலன்னு இருக்கும் பருப்பும் நல்லா வெந்துடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் விசில் எடுத்து விடாதீங்க அதுவாக விசில் அடங்கட்டும் முருங்கக்காய் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக புளியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் விசில்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுடுங்க வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கிட்டேன் பருப்பில் புளியும் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு புளி இப்போயே சேர்க்க வேணானா நீங்கள் அதனுடைய கரைசல் கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு அவ்வளோவா புளிப்பு பிடிக்காதுன்றதுனால நான் புளி முழுசாக சேர்த்துக்கிட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் புளி அப்படியே சேர்க்கறதுனால லைட்டான புளிப்பு தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி விசில் எடுத்து விட்டுருங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் விசில் எடுத்து விட்டுடுங்க இல்லைனா முருங்கக்காய் உடஞ்சி போயிடும் முருங்கக்காய் நல்லா வெந்து வெந்துடுச்சு முருங்கக்காய் குக்கரில் வேக வைக்கும் போது நீங்கள் பார்த்து வேக விடணும் ரொம்ப நேரம் விசில் விட்டுட்டீங்கன்னா நல்லா குழஞ்சி போயிடும் அதே போல் அடுப்பும் ஸ்லோவில் இருக்கக்கூடாது முருங்கக்காய் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபாஸ்ட்டில் ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணோடனே விசில் எடுத்து விட்டுடுங்க அப்போனா தான் முருங்கக்காய் நல்லா வெந்து வரும் நான் போட்ட புளி எல்லாமே எடுத்துட்டேன் இப்போ சாம்பார் தாளிச்சிடலாம் அரை வெங்காயம் மெலிசா அரிஞ்சு எடுத்துருக்கேன் மூணு பல்லு பூண்டு இடித்து எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாலுலேருந்து அஞ்சு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க இடித்து வச்சுருக்க பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில சேர்த்து வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டதுனால நான் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டேன் வெந்தயம் அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது நாலுலேருந்து அஞ்சு வெந்தயம் தான் சேர்க்கணும் சாம்பார் பொடி எதுவுமே நான் தனியாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்தாலே சாம்பார் பொடி வாசனை நல்லா வரும் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது தான் நான் சாம்பார் பொடியாக யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் இது எங்கள் மாமியார் அரைச்சி கொடுத்தது தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் இந்தளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நான் சேர்ப்பேன் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் வேக வச்சு எடுத்துருக்க பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் குக்கரிலே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அடுப்பு ஆன் பண்ணி கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விட்டுக்க போகிறேன் இன்னொரு அடுப்பில் மீனும் பொறிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் சமைச்சிட்டு இருக்கும் போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வீடியோ கால் வந்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் ஆகும் நான் ரொம்ப எப்போவுமே மனசு கஷ்டத்தில் இருப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நான் பேசினேன்னா அந்த கஷ்டம் ஃபுல்லாக எனக்கு பறந்துடும் நான் எப்போல்லாம் சோகமாக இருக்கோன்னு அவங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணனா என்னை சந்தோஷமாக்கிடுவாளுங்க இப்போ இருக்க நிலமை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப் தான் போயிட்டுருக்கு இந்த லாக்டவுனில் அதே போல் இப்போ அதிகமாக ஃபேமிலிஸ் கூடயும் நாங்கள் வீடியோ கால் பண்ணி பேசிகிட்ருக்கோம் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது மனசும் ரிலாக்ஸாக இருக்குது நீங்கள் யாரோட பேசுனா ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களோ அவங்களோட பேசி உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இருக்கிற டெப்ரெஷனுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் அது மட்டும்தான் சொல்யூஷன் எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாயிடும் எதுவும் தப்பான டெசிஷன் எடுக்காதீங்க ஓகே சாம்பார் கொதிச்சிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேட்ச் ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இன்னொரு பேட்ச் ஃப்ரை ஆகிட்ருக்கு பாத்திரம் அதிகமாக சேர விடாமல் அப்பப்பையே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வாஷ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்காது அதிகமாக சேர்த்து வச்சிட்டோன்னா தான் மலப்பாக இருக்கும் நிறையா இருக்குது வாஷ் பண்ண
இப்போ இருக்க லாக்டவுன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து டிப்ரெஷன்லேருந்து ரொம்ப ஒரு மன உளைச்சலில் இருக்கிறாங்க அதனால் நிறைய உங்களோட டைமை வந்து பிடிச்சவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக எல்லாமே பழைய நிலைமைக்கு மாறிடும் இன்ஷால்லா எல்லாமே சீக்கிரமாக பழைய நிலைமைக்கு மாறத்துக்காக துவா பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக எல்லாமே நம்ம பழைய ஸ்டேஜுக்கு போகணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் இந்த சாம்பார் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே போல் சாப்பிடும்போது தனியாக உட்காந்து சாப்பிடாதீங்க ஃபேமிலியாக உட்காந்து சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லையா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் தனியாக இருக்கீங்களா ஹஸ்பண்டோடு சேர்ந்து சாப்பிடுங்க வேலைக்கு போகிறவங்க தவிர்க்க முடியாது தனியாக தான் சாப்பிட்டாகணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் போது ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுங்க அப்போ தான் நம்மளால் நிறையாவும் சாப்பிட முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு வச்சுக்கோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிடலாம் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டோன்னா ஒரு முறை மட்டும் வச்சு சாப்பிட்டு டக்குன்னு எந்திரிச்சிருவோம் நம்மளால் அதிகமாக சாப்பிட முடியாது நாங்கள் எப்போவுமே ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் பேசிக்கிட்டே சாப்பிடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பாடு எக்ஸ்ட்ரா இறங்கும் நிறைய பேசுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட நிறைய பேசி உங்கள் மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே கொட்டிடுங்க அப்படின்னா தான் நீங்களும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்க மாட்டீங்க டிப்ரெஷனாக இருக்க மாட்டீங்க சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் கஷ்டமாக இருக்கட்டும் அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்துட்டு மைண்டு ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப்பை சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ஒரு முறை நீங்கள் சாம்பார் வச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எல்லா பாத்திரமும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிச்சனும் நீட் பண்ணிட்டேன் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வாட்டர் மிலன் கட் பண்ணி சாப்பிட்டேன் பேலன்ஸ் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் மிலன் போட்டு ஜூஸ் போட்டுடணும் இப்போ ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப போர் அடிக்குது சரி ப்ளவுஸாவது ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மார்னிங்கே பிளான் பண்ணி எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் தான் செய்ய போகிறேன் நான் ஊர்லேருந்தே கொஞ்சம் திங்ஸ் கொண்டு வந்தது இருந்தது அதை வச்சு தான் நான் செய்ய போகிறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ வராது இதுக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ப்ளவுஸோட ஒர்க் எல்லாமே உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளவுஸ் பாதி முடிச்சுட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இன்ஷாலா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ப்ளவுஸ் நான் எப்படி ஒர்க் பண்ணன்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டின்னர் செய்யணும் ரொம்ப இடுப்பு வலிக்குது அதனால் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் மணி இப்போ எட்டாயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் பார்த்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டேன் இப்போ டின்னர் செய்ய போகிறேன் டின்னருக்கு சப்பாத்தியும் ப்ரோக்கோலி கிரேவியும் தான் செய்ய போகிறேன் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைய போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ மாவு வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க மாவு பிசையும் போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா இப்படி உதிரி விட்டுக்கோங்க உப்பு எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மாவு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக பிசையணும் தண்ணி அதிகம் சேர்க்காமல் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு ரொம்ப கல்லாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் பத்து நிமிஷத்துக்கு கைவிடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் எந்த அளவுக்கு நம்ம மாவு பிசைகிறோமோ அதுதான் சப்பாத்தியோட சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்குறது நல்லா இந்த மாதிரி தூக்கி தூக்கி அடித்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க காற்று எதுவும் உள்ளே போகாத மாதிரி ப்ரோக்கோலி கிரேவியும் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் இதனுடைய ஃபுல் ரெசிபி என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதனோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ஹவர் மாவு நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க நம்ம பிசையிறதுல தான் இருக்குது சப்பாத்தியோட சாஃப்ட்னஸ் அதனால் நல்லா பிசையணும் இப்போது பேலன் போட்டுக்க போகிறேன் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் எடுத்துக்கோங்க குட்டியாக ஒரு கூடாது பெருசாகவும் ஒரு கூடாது இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உருட்டும் போது கரெக்டான ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது மாவு உருட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி கட்டையை ஒரு பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பக்கம் ல
சுடும் போது ஹார்ட் ஆகிடும் அதே போல் கம்மியாக சேர்த்து நீங்கள் உருட்டினீங்கனாலும் சுடும் போது சப்பாத்தி கல்லில் மாவு ஒட்டிக்கும் அதனால் பார்த்து கரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவும் நான் உருட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் எல்லா மாவும் ஒரே டைம்லேயே நான் உருட்டி எடுத்துடுவேன் ஏழு எட்டு சப்பாத்தின்றதுனால ஒரே டைம்லேயே உருட்டி எடுத்துக்குவேன் உருட்டிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க மாவு காயக்கூடாது இப்போ தவா நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் உருட்டி வச்சுருக்க சப்பாத்தி போட்டு சுட்டுக்கலாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்தளவுக்கு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிருக்கணும் அங்கங்கே அதே மாதிரி திரும்ப பபுள்ஸ் வரும்போது திரும்ப ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டு அடுப்பு ஸ்லோவில் வச்சுடுங்க ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கிளாத் இல்லைன்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு லைட்டாக சுற்றி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா புஃப்னு வரும் எண்ணெய் எதுவுமே தேய்க்க மாட்டேன் நான் அப்படியே தான் சுட்டு எடுப்பேன் இந்த சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தி நான் சுட்டு எடுக்க போகிறேன் இப்போ சப்பாத்தி எல்லாமே சுட்டுட்டேன் கிரேவியும் ரெடி பண்ணிட்டேன் பாத்திரம் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிச்சனும் நீட் பண்ணிவிட்டு உக்காந்துருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஃபுல்லாக குடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி எப்போவுமே பண்ணுங்கள் காலையிலையும் மதியமும் நைட்டும் சரி எல்லா வேலையிலையுமே ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க எப்போவுமே சீக்கிரமாக சாப்பிட்ருவோம் இன்றைக்கி இன்னும் இன்னும் இவங்களை காணும் நைன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு எப்போவுமே எட்டு மணிக்கெல்லாம் நைட்டு டின்னர் முடிச்சிடுவோம் இவங்க ஆஃபீஸில் இருக்காங்களாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டென் தேர்ட்டிக்கு மேலே தான் வருவேன்னு சொன்னாங்க சரி ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் சாப்பிட உட்காந்துட்டேன் எப்போவுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு நைட்டு டின்னர் மட்டும் எட்டு மணிக்குள்ளே சாப்பிடுங்க அதுக்கு மேலே சாப்பிடாதீங்க டைஜஷன் ஆக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுடுங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஏதாவது நடந்துட்டு ஏதாவது விளையாண்டுட்டு அப்படி படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஒரு லைக் பட்டனும் கொடுத்